dünya şampiyonu. Ne kolay söyleniyor değil mi? Öyle bir anda çıkı veriyor ağzından akıp gidiyor. S for semi, super, super shot. Yani hayatta tabii önemli anlar var, önemli kavşaklar var diyeyim. O yol ayrımlarında doğru karar verebilmek ya da belki bazen şanslı karar verebilmek çok önemli. Küçükken çok acı bir olay geçiyor başından. Yanlış hatırlamıyorsam teyzesini yolcu ediyorlar annesiyle babası. Onlar trende onu yolcu ettikten sonra arabaya bir dönüyorlar ki arabada bir eşyalarını unuttuklarını fark ediyorlar. Ve arabayla son sürat bir sonraki istasyonda onları yakalayalım diyerekten yola çıkıyorlar. Sonra bir korkunç bir kaza oluyor. İşte orada annesini ve babasını kaybediyor. Eğer bu kaza olmasaydı hayatımın bir bilardo salonuna doğru yöneleceğini hiç düşünmüyorum. İnsanların başına her şey gelebilir. Çaresizliktir bu. Ama hayat devam ettiği sürece mutlaka bir çıkış yolu vardır. Alo, Anezi. Geldim ben oğlum kahvedeyim. Hadi gel, bekliyorum. Abi şurayı bir çaylayayım mı? <gülüyor> Büyükleri görüyoruz ya böyle kahvelerde. Ben mesela Mikail'in kahvesini hiç unutmam. Kocaman bir camı vardı böyle. Arkada hep bilardo oynayanları görürdüm ben. Ve böyle hep benim gözümde o vardı. Hiçbir günde girmeyi düşünmedim. Hatta ben şey dedim, ben dedim bilmiyorum dedim, ben biliyorum dedi. Şu iki topa vuracaksın dedi işte yani. Bu topa iki topa vuracaksın dedim. O ben kadar de yani. Ben de o kadar profesyonel değilim yani. Üçüncü ıstakada vurdun. Aslanın kahvesine çıktığımızda ben izini almıştım, kahvede yatıyordu bazen. Tabii tabii. Kahve kapanıyor, herkes gidiyor canım. Gidiyor gidiyor millet. Ben devam ediyorum. Abi ben devam ediyorum. O sıcak bilardo masasının üzerinde yattığını biliyorum. saat bilardo oynamıştım var ya. Endüstri Meslek Lisesi'nden e, tezkereyi aldıktan sonra, yarı dönem sonra ben okulu bırakmaya karar verdim. Abim çok kızacak diye Ankara'ya kaçtım ben ablamların yanına. Orada işte ilk şeyi gördüm yani bilardocuları gördüm böyle. Toplar yan yana habire sayı çekiyorlar falan dedim. Bunlar ne yapıyor lan? Bir ara bir üç ay ortalıktan yok oldu. Geldi bir maç yaptık, yendi beni. Sonra bir daha maç yaptık, bir daha yendi. Ben şaşırdım yani nasıl yenebiliyor falan. Her ne geleni deviriyordu yani. Dedim benim bilardayı bırakma zamanım geldi. <gülüyor> Beni geçenler var. Böyle olunca tabii bir anda eski ustalar filan, ıstakaların hani rafa kaldırmış olanlar filan da geldi. Bir çocuk gelmiş, acayip oynuyor falan diye. ve herkesle oynuyorum. E ben herkesi yenmeye başladım. Gel seni İstanbul'a götüreyim, beraber gidelim dedim. Dedi ki ya... Semih ben dedi oğlum İstanbul'daki ustaları seyrettim. Sen dedi hepsini yenersin bunlar. Hatta dedi şu sıra dedi bir şampiyona yapıyorlar. Gel dedi sen de katıl. Ulan şampiyonaya gideceğim arkadaş. Olaya bak. Ben dedim gidelim mi? Sonra işte şampiyonun olduğu yere gittik. Gazete kağıdında sarılı bir sopa var elinde. Benim bilardocu olma ihtimalim yok. Başladı ilk turlarda süper gitti. Sonunda Remzi ile karşılaştılar. Remzi yurt. Böyle şeyin sonu kaçırdı. O beni strese soktu mesela. Aşırı bir strese girdim orada. 500'e 496 kazandım maçı. 4 sayıda. Tezcan ölüyordu sandalyede. Bak böyle gidiyordu. Sandalyede küçüldü Tezcan. Bitti yani. Kaybediyorum diye. Mesela şu çok ilginç. 1982'nin Eylül ayı falan olabilir bu. Türkiye Şampiyonası'nda çekilmiş bir fotoğraf. Biraz hafif böyle yandan falan vuruyorum diye. Bak 18 yaşındayım burada. Istakayı kullanış biçimim çok farklı. Kısa ıstakayla ben gittim şampiyon oldum. Hayatımın değiştiği an diye bana soracak olursanız, Çölemans'ı yendiğim o gündür. 
Evet, e, Kölemans tahmin ediyorum burada bu sayıyı da kaçırdıktan sonra yenilgiyi görür gibi oluyor. Semih olayı benim için hakikaten meslek hayatımda önemli kilometre taşlarından biri şöyle. Adam 92'de efsanevi bir şampiyonu. Belçikalı Kölemans gibi bir adamı 3-0 yeniyor ya. Olacak iş değil. Ustanın kendine has onlarca, yüzlerce sayısı var. Asil sihirbaz derdim. Asil. Çünkü asaleti var. Sihir zaten parmaklarında, beyninde. Istakayı kaldırdığında ne olacağını herkes hayranlıkla takip ediyor. Dünya şampiyonu, dünya klasmanında bir numara. Efsane ya. Yani biliyorum bizim kahvede posteri vardı adamın yani. O adam yani. 1988 yılında bana imzalı Resmini ver. Ben imzasını istedim Kölemans. Semih Saygınel, dünya şampiyonu Raymond Kölemans'ı 3-0 yenerek kazanıyor ya bizler. Bu inanılmaz bir olayı gerçekleştirdi bize. O anda ama o anda hayatımın değiştiğini anladım ben. Dedim tamam. O maç benim hayatımı değiştirdi çünkü ben zaten hayatımı değiştirmeye başlamıştım. Alman televizyonundan bir kaset almış. O meşhur maçın kasetini getirmiş. Böyle otana sıkıla yanıma oturdu. Abi dedi bir ricam var dedi. Acaba be- yayınlayabilir misiniz? Dedi bir şampiyonluk kasetim var. Galiba gece bir buçuklarda falan koyduk. Sabah reyting patlaması. O çocuk haklıyla bir fotoğraf hatırlarsınız ya. Ben bu fotoğrafı çok iyi hatırlıyorum. Klasik bir Türk aile evi. Oturma odasının ortasında bir duvarın hemen kenarında bir televizyon. Babamın böyle coşkuyla fırladığı bir an hatırlıyorum. Kıymetli anlar bunlar. Ve düşünün. Bir ülke aynı anda hep beraber böyle bir şey hissediyor. O olay Semih'in bir anda bir kahvehane kültüründen gelen bir masa oyununu tamamen spora dönüştürdü. Bana bir sözü var. Bilmem hatırlar mı? Beni Türkiye'de herkes tanıyacak. Tuhaf geliyordu. Bana da tuhaf geliyordu. Beni Türkiye'de herkes tanıyacak diyordu. Abi aradan birkaç sene geçti. Dünyada herkes tanıdı ya. Semih'in böyle bir hediyesi var. Bilardo'yu spor yapan ıslaka. Kahvehaneden salonlara ve şampiyonalara dönüştüren ıslaka. Bazen böyle bu hikayeleri anlattığım zaman sonra bir düşünüyorum. Ya diyorum ben ne çalışmışım be kardeşim. Bugünkü beni ve bilardo algısını yaratan her şeyi bir araya getirebilmek için aslında çok emek harcamışım. Tabii ki bunun yanında işte acılar var, üzüntüler var, mağlubiyetler var, başarısızlıklar var. Zaten sizi bugüne getiren başarısızlıklarınız yani beceriksizlikleriniz. Ya iyi ki e, bütün o mücadeleyi vermişim, vermişiz. Benim uluslararası başarılarımla ve kendimi bu alanda birazcık olsun hani burada artık tevazu gösteremeyeceğim. Yani geliştirmiş olmamla beraber e, medyayı kullanarak yıllarca bu işi anlattık. Ne mutlu bize ki. Yani e, yıllar sonra 2006 yılında dünyaya gelen bir arkadaşımız sporu olması gerektiği ortamda tanışarak seven ve onunla bir başarı yakalayan bir e, jenerasyon var. Ne mutlu bize yani. Dünya şampiyonu. Söylerken keyifli iki kelime. Şimdi o ağızdan çıkan iki kelimenin içine neler sığıyor anlatabildim mi? Ne yapacağını bilmeyen, kaybolmuş hisseden o çocuk hala benim. Çok çalışarak başarılı oldum. Bana çizilen yollardan gitmemek için kendime yeni yollar açtım. Ve bu yolda kazandığım sadece kupalar, ünvanlar olmadı. Bambaşka hayaller kurabilmeyi ve o kurduğum büyük hayallerime küçük adımlarla koşabileceğimi öğrendim. Xiaomi